Sous-titrage 
se leva alors. Mais voilà que notre Bruni, qui n'avait pas bien compris les instructions du professeur, plutôt que de tracer un mouvement de balancier, son doigt décrivit des cercles dans le vide. Le balai aussitôt se mit à tournoyer sur lui-même à vive allure, comme les aiguilles sur le cadran d'une horloge. Notre Bruni, pris de panique, accéléra le mouvement du doigt et le balai tournoya de plus belle. Le professeur excédé plaqua une main sur son front, secoua sa tête de droite à gauche et lui tint un discours peu motivant. Notre Bruni se tourna alors vers le professeur pour mieux l'entendre et le balai fonça alors à toute allure dans sa direction. Le professeur eut tout juste le temps de l'éviter et il alla se planter dans l'arbre en assommant au passage tous les brunis qui étaient sur son chemin. Heureusement pour lui, cette catastrophe ne se reproduisit plus. Et les jours suivants, il s'améliora et maîtrisa de mieux en mieux son don de télékinésie. Il finit d'ailleurs même par être félicité par le professeur pour sa progression. Le deuxième enseignement de l'entraînement des brunis est l'art de la table. Le bruni expérimenté expliquait alors comment dresser une table au moyen toujours de la télékinésie. Il s'agissait cette fois-ci de contrôler non pas un, mais plusieurs objets et de les disposer sur la table en suivant un ordre bien précis. Il faisait toujours une petite démonstration au début de chaque session et c'était très agréable de pouvoir admirer cette valse de couvert qui virevoltait gaiement avant de venir trouver gentiment sa place sur la table comme par magie. Plus les jours avançaient et plus le professeur était exigeant et demandait au brunis de composer la plus belle table qu'il n'ait jamais vue et ce, de la manière la plus gracieuse qu'il pouvait. Chacun pouvait la customiser comme il le souhaitait. Pour certains, le thème était de la couleur. Pour d'autres, c'était les saisons ou bien encore les fêtes. On pouvait alors admirer des compositions à base de fleurs se créer par-ci par-là, tantôt des bouquets, tantôt des couronnes. Les tables se paraient de nappes de toutes les couleurs et de toutes les formes, des plus classiques aux plus originales. Des décorations plus artistiques encore voyaient le jour, car certains aimaient utiliser des objets chapardés par leurs aînés et fabriquer des sculptures modernes en guise de cendre de table. Ainsi, on pouvait contempler la beauté d'un cheval fabriqué à partir de morceaux de tissu, de branchages, de plumes de faisan et de crottins de cheval. Ou encore un magnifique lutin construit avec des cuillères, de l'ami de pain mâché et du tissu rouge en guise de chapeau.
professeur leur fit une belle démonstration. Il leur demanda de faire léviter une assiette sale, de la plonger dans l'eau moussante, de la laver avec une éponge, de la sécher avec un tissu propre et sec, puis de la déposer avec délicatesse sur la pile d'assiette propre. Ce don était le plus précieux pour les brunisses, car 
Yeah.